Iniziamo questa puntata dei Tirapietre con due grandi ospiti, da un lato un grandissimo attore Gaetano Amato, ciao Gaetano, buonasera a te Buonasera, buonasera a voi E dall'altro lato appunto, come dicevamo prima, un grandissimo scrittore che ormai è un nostro fan Un nostro fan, ci dice sempre che siamo bravissimi, però sì. ovviamente ci prende in giro ah, beh, Non ci credo Non ci credo nemmeno io, Marco Ciriello, ciao Marco Ciao, ciao, ragazzi, ciao. come state? <ride> tutto, tutto bene, tu come stai? <ride> Io, io benissimo, eccezionale, meraviglioso, <ride> la migliore giornata della mia vita. Addirittura. Quando interviene da noi, sì, me lo dice spesso, è il giorno più bello della sua vita, che poi si rinnova perché ogni volta che interviene, chiaramente quello che viene dopo è il giorno più ah, bello della sua vita. Sì, ecco, ecco. cioè, cioè, ormai è una lunga... Ti dà la stessa cosa quando va al bar il giorno dopo. Di... Assolutamente. Non, soff... parlo con voi. non soffri nemmeno <ride> il calore <ride> quando parli con noi. Non e soffri il calore. Da... Io parlo assoluto da cristiani, adesso che cosa siete? Non ho capito, scusami. Io avevo lasciato Gattusiani, adesso è cosa... Succede? Non siamo no, mai no, stati no, Gattusiani, tu sei no. da questo punto di vista ai limiti della querela. Non ci piacciono queste etichette. Assolutamente in no. Ma come? Adesso Gattusa allena l'India. L'India. Forse la Liga è mondiale. <ride> Erano pochi, pochi minuti fa. Hanno usato il pericolo allora. Il veleno, il veleno. Andiamo però un attimo da, dal nostro Gaetano Amato, posso dire nostro perché Gaetano siamo amici, lo posso dire con onore? No, no, nostro sì, perché io penso talmente tanto che se può fare pure 30, 40 kg per uno. <ride> <ride> e allora Gaetano, naturalmente stiamo parlando di un'eccellenza napoletana, italiana, ha lavorato con uh, artisti grandissimi come Woody Allen, Ant- Anthony Quinn, lo dicevamo prima, a proposito facevamo un commento tra di noi uh, su alcuni lavori di Edoardo De Filippo. Allora Gaetano, passia- pas- partiamo subito da quella che è la foto della giornata, no? la giornata di oggi, sei stato con Marina Confalone, un'altra grande istituzione del teatro e del no, cinema. Ma, no, un'altra, Marina è eh, una ah, grande istituzione. Ne, ne abbiamo no, tante un'altra. in Italia per fortuna, abbiamo tante in Italia. Ma vicino a me, capito, è Marina l'istituzione, <ride> <noi>. <ride> Entrambi, Marina entrambi. Ci puoi, ci, pu- ci puoi raccontare quello che è successo oggi? Perché tra l'altro nei commenti ho letto che avete mangiato anche molto bene, no? Abbiamo mangiato benissimo, no? devi sapere, noi eh, con Marina ci conoscevamo solo per esserci visti forse, forse, perché poi Marina è uno che vede cose, poi se le scorda pure, non se le frega un cazzo. <ride> e, e ci eravamo incontrati un paio d'anni fa in un festival eh, in Puglia dove ritiravamo un premio nella mm-hmm. stessa serata e, e il giorno dopo se n'era tornata con me, quindi avevo dato io un passaggio a Napoli, ho accompagnato a casa e cioè, poi da allora non ci siamo più sentiti, finché non mi arriva una telefonata questa settimana, prima un messaggio, quando ti posso chiamare? Mi dice, ah, sarà sbagliata Marina, non sei la <ride> e, e, boh, quando vuoi, mi hai chiamato, allora che da quando vuoi venire a casa ti volevo far leggere una cosa, non dico di che si tratta. No, no, non lo diciamo. Non, lo diciamo. non si sa, diciamo che un'idea, è un'idea di progetto, sperando che si possa che ci possa essere e per cui agite, oh, vabbè, allora ci vediamo dovevo andare sabato c'era il blocco del traffico io che sono un cafone di fora <ride> perché sono di a mare quindi sono un cafone anche io sono un cafone di Torre Annunziata Bosco Treccazzo eh, non Vila. potevamo noi si schifare allora devi sapere quando c'è il blocco del traffico o si provi i fora fora i sei fuori giusti giusti non, non va bene deve essere proprio di fuori regione <ride> per poter circolare <ride> Noi che siamo cafori di qua intorno non era possibile, allora era rimandato oggi, non ti ha fermato a mangiare, ti ha fermato a mangiare. E non, non, non mi dico quella che è stata capace di mettere a tavola, zitta Maronna. Oggi io sono andato in moto a Napoli, sulla moto c'è cioè l'elevatore di temperatura, uh-huh. 37 gradi in moto. 37 gradi in moto Madonna mia. Marina e mi sono in a tavola <ride> non vi dico null'altro <ride> quando sono tornato siamo a 46 47 <ride> parto invece da Marco Cidiello con il discorso nazionale l'Italia di Roberto Mancini eh, si è qualificata per i quarti di finale battendo l'Austria affronteremo il Belgio in un uh, fondo pe- del, uh, che ha scritto Marco sul, sul mattino c'è un'analisi strepitosa che riguarda un po' la sintesi uh, del calcio italiano soprattutto quella degli ultimi anni che parte da Sarri eh, che passa attraverso Roberto De Zerbi Eh, Marco secondo te quella che abbiamo visto contro l'Austria che Italia è stata perché c'è stata molta sofferenza poi ci sono stati i cambi sicuramente indovinati da Roberto Mancini che ci hanno tolto un po' di sofferenza e poi nonostante il 2-0 l'Austria si è rifatta sotto però poi l'Italia è stata in grado di portare a casa il risultato Beh, è stata una partita diversa dalle altre Mancini per una volta ha sbagliato la formazione poi la corretta 
e si è visto poco di quello che io dicevo nel pezzo uh-huh. ma mia, la mia era un'analisi delle tre partite di qualificazione del girone dicevo che era l'ultimo dei sarriani per un paradosso uh-huh. poi appunto il pezzo finiva dicendo che se vogliamo vincere siccome sulle partite secche diventa, diventa difficile diciamo privilegiare l'estetica sul, sul pragmatismo e infatti l'Italia è diventata un'altra però insomma io confido adesso nel Belgio ci saranno a partire dal Belgio ci sarà più spazio ci saranno più possibilità per ritornare a giocare eh, come prima e soprattutto ci saranno ci saranno eh, come dire, più occasioni per cambiare rispetto alla formazione leggera, almeno al centrocampo leggero che c'era stato con l'Austria. Abbiamo visto che abbiamo subito fisicamente tantissimo, no? Mm-hmm. Certo, assolutamente. Gaetano, ti è piaciuto Di Lorenzo? Sembra uno, ormai lo, sembra che l'hanno scoperto adesso, noi ce lo stiamo godendo a Napoli, no? <ride> Anche lui è un cafone, no? Anche. Perché è partito dalla provincia del infatti. calcio per poi arrivare alla nazionale. No, Inaz- infatti, mm-hmm. Di Lorenzo credo che sia veramente il sogno americano del calcio. Infatti. Ormai uno che, che, che non so sapevo come si è arrivato in Serie A e poi ovviamente si ritrova in nazionale così io però c'è una cosa eh, io sto vedendo sempre tanto entusiasmo ma io mi sono disamorato mm-hmm. ma non solo della nazionale io mi sono disamorato un poco del calcio in generale ma perché eh, sai la giustizia la cosa la legge è uguale eccetera eccetera non voglio riaprire un capitolo come la Superlega, ma non c'è bisogno della Superlega se vogliono punire quei club. Poi perché punire solo gli inglesi e gli altri tre fuori perché hanno fatto ricorso? Basterebbe solamente andare sul, sul far play finanziario. Certo, esatto. Basterebbe quello per castigarti, ti vedo non ti sfida al campionato, perché non sei rientrato. Sto sentendo Locatelli adesso la Juve, la Juve sta trattando Locatelli, 40 milioni di euro. Mm-hmm. Eh, cioè, quindi 440 milioni di <ride> poi chi trattiamo? trattiamo che ne so Barella 480 milioni di cioè, si, si aumenta è un sai. pozzo senza fondo un pozzo senza fondo Appunto, capito? allora io mi sono disamorato di fronte a questa cosa cioè, mh, vedere quello che è successo con Orsavio ancora mo Orsavio si è permesso di fare, di fare lui la querella alle Iene e, e, mm. come è successo a me cioè io sono stato truffato ma ne denunciate per me. Abbiamo perso Gaetano Amato, proviamo a recuperarlo, nel frattempo io torno da Marco Ciriello per chiedergli a proposito di, proprio di Gaetano Amato che è un, uno che ha lavorato tanto con Anni Loi, era suo amico Gigio Donnarumma a proposito di quello che diceva Gaetano, è o non è secondo te l'espressione di questo calcio che ormai ha perso ogni contenuto, ogni, ogni valore no? perché contano evidentemente Ma... solo i soldi e poi ti chiedo quale potrebbe essere dei tanti uh, film fatti dal grande Anni Loi Gigio Donnarumma? <ride> Allora, intanto a proposito di cose belle ha segnato la Svizzera. Ah, sì, ah, la Svizzera, siamo felicissimi. E questo, e questo ribalta naturalmente il libidine. Voi perché il calcio è questa cosa qua. Per quanto possiamo dire che non ci piace, per quanto possiamo dire che quelli sono ricchi, che sono più forti, poi il pallone rotola e va in porta e la squadra più... Teferovic ha segnato. Eh, eh, questo, questo come dire, ribalta qualunque cosa. Eh, rispetto anche a quello che dicevate voi a me l'entusiasmo me lo dà Vialli il fatto sono che d'accordo. l'Italia vince, sì, l'Italia vince e Luca Vella Vialli continua a gioire in quel modo io sono, eh, Felici. sono felicissimo perché guardo il calcio racconto il calcio perché ci stanno quelle storie là se non mi interesserebbe infatti mi interessa pochissimo uno come Donna Roma eh, mm. anche perché noi, noi siamo, siamo eh, naturalmente è un paese di smemorati no? l'indignazione ci dura meno dell'orgasmo è vero <ride> questo è vero se pensate Donnarumma è uno che diserta l'esame di Stato per andarsene a Ibiza io non l'avrei fatto più giocare in nazionale se vogliamo proprio metterci diciamo, a, a ragionare su questo quindi è un cattivo esempio di continuo eh, poi c'ha, c'ha Minoraio che è un altro cattivo esempio io gli riguardavo il Portogallo e pensavo a, a quanti impostori giocassero col Portogallo e pensavo alla grandezza di Mendes no? questo mm. calcio qua, questo dei procuratori delle tre carte <ride> del, del plus valore può essere annullato solo con le storie di Boluca Vialli assolutamente d'accordo Francesco no, Io allacciandomi proprio a questo tuo discorso volevo chiederti cosa pensi possa dire Mercoledì De Laurentiis a proposito di questo lungo periodo mm. 
diciamo, di silenzio che in parte secondo me giustifica anche un po' questo disamore verso la gente ha bisogno di parlare di calcio ha bisogno di, diciamo, di avere un contatto diretto con la squadra e poi come pensi andrà a finire invece la storia del rinnovo di Lorenzo Insigne? E la stessa domanda perché abbiamo recuperato Gaetano Amato la faremo anche a lui perché è amico di De Laurentiis ed è anche amico di Gigio Donnarumma in quanto cafone eh, di Castellammare eh beh, come, come Gaetano Capodipo, Capodipo. <ride> prego, prego Marco e poi andiamo da Gaetano No, ragazzi, ma che devo dire? Cioè, su De Laurentiis io mi rifiuto di dire cose. <ride> <ride> cioè, su De Laurentiis possiamo solo scherzare, è nato per essere preso in giro. Cioè, dopo quello che ha fatto Ancelotti, io sto ancora là, sto ancora arrabbiato con la cosa là e non mi passerà mai. Come non smetterò mai di piangere il Maradone, uguale. È vero, non posso vero. dire niente. Che devi dire? Cioè, adesso si è inventata la razione della maglietta con la figlia... <ride> Cioè, mi interessa sempre di meno, ecco, questa cosa qua mi interessa sempre di meno. Okay. Veramente mi interessa. Io tra l'altro sapete che pensavo, e vi rispondo così, con, con una cosa che c'entra ma non, che non c'entra ma c'entra. Eh, vi ricordo delle campagne perché volevamo che Diavara giocasse al posto di Giorgino? Eh, certo, come no. Il centro del calcio europeo. Esatto. Se io guardo le squadre di qua alla Francia manca Giorgino, all'Inghilterra manca Giorgino e mi diverto tantissimo. Questa secondo me è la misura del Marco, caso... adesso arrivano le Olimpiadi, almeno ci divertiamo a fare qualche bella storia, a sì, raccontare, dai. Sì, voglio o come portabandiere. Eh, no, almeno <ride> qualche bella storia uscirà, dai. Sicuramente. No, 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 io, io quando, quando c'era il giornalismo, c'erano i giornali, eh, mi mandavano le Olimpiadi e ne trovavo tantissime. Ho fatto un sacco di rubriche su questo, raccontavo solo le storie, eh, so belle, le storie dai. assurde, tipo il, il karateka mongolo. Bravo. Eh, so. Il Karateka fatto... Mongolo è un bellissimo titolo per un libro strano. Il Karateka Mongolo no, giocavo, le, giocavo le ginocchia russe le rotte <ride> contro un campione russo. Gioco <ride> le ginocchia russe contro un campione russo. Vediamo Gaetano Amato invece cosa pensa di, di De Laurentiis. Cosa secondo non te? Non credo che dirà nulla. Eh. Mm. Che, che deve dire? Che deve spiegare? Chi spiegherà? Che dice nello spogliatore è successo questo? Che tu sei fatto che io non, non credo che aprirà questo capitolo. Io credo che parlerà solamente la possibilità di rinnovo per insigne, tra l'altro ti ha fatto un regalo a te Luca sì? Eh, sì, e eh, non hai detto oggi ma che sicuro ci voleva restare il <ride> <ride> è vero, è vero, è vero oggi sì. proprio, se Massimo dice ma vengo anche a me, dice che bene si prende sotto o te ne devi proprio andare quindi ti ha fatto due vecchi regalo a te Assolutamente. non credo che dirà nulla non credo che parlerà, ma che senso avrebbe dai che però senso, che senso allora indire una conferenza stampa a Roma tra l'altro a Roma tra l'altro ma una no. conferenza stampa la indirà per, per presentare Spalletti Spalletti eh. e, le ma- e le nuove maglie di cui non si sa ancora nulla <ride> no? e le nuove maglie oh, tu, ma voi dimenticate che quello fa l'imprenditore ma, insomma, sì, però ma il, lo fa, oltre il Lecce è l'unico al mondo a fare una cosa del genere con le maglie eh, bisogna eh, un po' beh, finire beh, guarda che lui su molte cose è stato il primo eh, e beh. poi purtroppo a volte insiste perché poi gli va bene la prima <ride> <ride> invece io sono più amico di Antonio il fratello di Gigi ah. e, e, qui... e, e quindi, e quindi eh, credo che oggi abbia firmato con il Paris Saint Germain sì sì è ufficiale dovrebbe essere ufficiale ad ore mm. e eh, dovrebbe essere ufficiale e eh, <ride> e il fratello, se, il fratello va con lui, lo segue lì? Per forza, quello è, fa parte del... Non lo del... so se Antonio lo eh no. là, insomma, eh. quasi Vabbè, una villetta Antonio... a Parigi e un milioncino di euro glielo diamo pure Qualche al fratello, squadra. no? Qualche... E eh, niente di meno, se ne visto in giro, se ne ho visto in giro, se ne ho visto in giro, se ne ho visto vi assicuro che Antonio è forte, quando Antonio ha giocato è forte, Antonio ha fatto una partita con il Milan, non mi ricordo quando è stato, tre anni fa, quattro anni fa. anche belle papere alcuni, alcuni ah, eh. Sì, però ha fatto pure delle parate da Vabbè, ah se, se, se non fosse un portiere, insomma, non penso che lo prenderebbero a cuor leggero, voglio dire, no? No, no, comunque Antonio ha giocato, vabbè, non si stava facendo una posizione di vavicchiare, ma voi mettetevi nei panni di... Devi pensare che io sono andato in pensione eh? mm-hmm. 43 anni di servizio. L'Inps mi ha sbagliato i calcoli. Fantastico! E io sono due anni che faccio ricorso e non se ne parla proprio che prendono di nuovo tutti i documenti in mano. Non mi hanno riconosciuto 4 anni di servizio. Quindi, Quindi Custichiari e Luna giustamente pensano a incassare capito, quanto più soldi è possibile. Ma sta facendo la pensione, ma non si chiama l'Inps, 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 ma non si
e li liquida insomma. Per Ma concludere, comunque... purtroppo devo andare in pubblicità, un flash velocissimo, prima Marco Cirillo, poi a, a chiudere Gatano Amato, chi vince questo europeo secondo voi? Non parlo di, eh, di pronostico, ma parlo di sensazioni rispetto a quello che si è visto fino ad oggi. Marco? Ma il mio sogno è la finale Svezia-Italia, mm. la Svezia che ci ribatte. <ride> Marco, di... mamma mia. <ride> E Ventura diventa un personaggio in Amiloi. <ride> Questa è meravigliosa. Fantastico. Chiedo una risposta naturalmente a Gaetano Amato in quanto amico eh, del grande Ronnie Lo. Come Troise, quando andavano a chiedere a Troise a vincere uno scudaggio in Napoli, c'è stato il giotto coso là. <ride> e se lo vedete che aveva pure i brisli, è stato da Grecia. Aspetta. È un europeo, uno alla Grecia. No, mi sarebbe piaciuto davvero, ma, ma, ma al di là di tutto, al di là che è una nazione che non sopporta <ride> per il suo presidente, ma per l'allenatore che ha, avrei voluto vedere in finale l'Ungheria. L'Ungheria, perché, per Marco per, Rossi. No, per Marco Rossi, Marco Rossi, Rossi davvero, sì. è, è davvero la rivincita eh, della persona, per, io dico persona per bene, tra l'altro ha vinto lo Scudetti con l'Ombid, eh, allenava il quattro, Vico e Quenze, eh. allenava. E, e capito? Cioè, voglio dire, e, è un cioè, Sarri quella... che è andato all'estero, diciamo così. Esatto. Ma... E infatti a quello a Sarri l'hanno paragonato. E io avrei voluto vedere un allenatore di quarti. Da un po' chi c'è sta? Chi è, è arrivato ai quarti? Belgio, Italia. Eh... Beh, ci saranno altre partite nel corso dei prossimi giorni, mi sembra Inghilterra. Sera, Gen... la Francia, con chi gioca la Francia? Sta perdendo la Francia, la Francia con, la perde con la Svizzera. Ah, ecco, ecco, ecco La Spagna ecco. è passata con la Croazia. Mm. Svizzera Danimarca. Svizzera Danimarca. Allora, su queste sensazioni di Gaetano Amato <ride> e di Marco Cirillo. No, sensazioni, io le auguro. <ride> <ride> no, anche perché sotto casa mia ogni gol in Italia spara nei botti, se vuoi dormire. Un abbraccio al grande Gaetano grazie. Amato. Ciao Gaetano, buonasera grazie. a te. Ciao Marco, grazie. Grazie, grazie a Marco Cirillo, ciao, ciao. Marco.